我，你怎么在这儿？昨天是谁说的不想见到我？你说话不算话是吧？啊，我本来是打算搬走的，但是后来我反思了一下，我们虽然处在不同的时空，但这里也是你的家呀，你有权利按照自己的方式生活。这还差不多。况且啊，我们还在同居的适应期，有点小摩擦是很正常。什么同居啊？我们是室友。啊，对，室友。照这么说，你同意我继续住下去了？干嘛要我同意啊？我又不是房东。啊，既然是室友，那不如一起吃个便饭。何正玉，你想要干什么？简单的，请你吃个便饭。便饭？你管这叫便饭？无事献殷勤，非奸即盗。说，你到底想要干嘛？你想多了，我是只是想跟我的室友和平共处，友好往来。你会这么好心？你以为我信吗？你看，这就是对我误解了。我想借此机会，我们加深一下彼此的了解，方便以后的生活。你说是不是？请坐。不合我的胃口。那什么合你的胃口，你都可以跟我说的。你不会没吃过螺蛳粉吧？没有。这个原理就跟煮方便面差不多嘛。嗯，行，交给我。对了，你再给我加个煎蛋在汤里，最好再来个鸡爪。看来是真没吃过呀。嗯。啊。呃，我刚才百度了一下，这个确实是这个味儿。呃，我那边还剩了一半，你要不要吃点？啊，不用了，你吃。好吧。嗯，你要是受不了的话，我去书房。呃，不不。我受得了，哎，就在这儿吃。好吧真的不不来点吗？嗯，没事儿，我吃饱了。哎呀，我工作去了。哎，你有事吗？你忙吧。哦李自立刚被费氏开除，李自强就去告费氏强拆打人
，我叫李自立。据我了解，您之前也在费氏工作是吗？没错，记者同志，我跟你说，这个费氏集团不仅在拆迁过程中恶意压低赔偿款，还报复打人，打我哥。我就是因为看不惯他们，不愿同流合污，才被开除的。这会是巧合吗？呃，陈佳兰，我能进去吗？不能。我就找个东西了，很快就出来了。赶紧找。哎。哎，东西呢？这个在这儿呢。你要找什么？赶紧找，你别打扰我工作。可能在那儿。在哪儿呢？难道我放到桌上了？哎，这不是江胜豪吗？你认识江胜豪？我认不认识江胜豪跟你有什么关系啊？你认识江胜豪？我当然认识了，我跟武继荣是好朋友，江胜豪是他老公。这么说，耗子求婚成功了，而且很快就领证了。不过呢，这种情况，闪婚、闪离的几率也就很大了。不是你这个人思想怎么这么阴暗呢？你是吉荣的好朋友吗？黑粉吧你！我只是实话实说啊，像我们律所每天处理这种案件好几起呢。你们律师巴不得全世界都离婚呢，这样你们才生意兴隆。我是看你认识江胜豪，所以我说这些给你参谋参谋。不需要。可是你东西找完了没有？找完了赶紧出去。我跟武吉荣是好朋友，我没有理由要诅咒他。武吉荣是大明星，他的事情网上都能查到。你装什么大尾巴狼呢？我跟武吉荣真的认识。你认不认识这个？嗯。陈佳兰，我出去。不是，别打扰我，我真的烦死了。我东西还没找到。我东西还没找到。到底什么人啊，这么难搞？这就是整个事件的详细资料。根据李自强的说法，当时确实是费蒙命令手下对他进行了殴打，而且医院的诊断证明呢，也显示他的胳膊确实是受外力的击打造成的粉碎性骨折，还有轻微的脑震荡。费氏强拆打人一案已经引发了广泛的社会关注，我们选择这个时候进行报道，一定要注意，消息要准确无误。嗯，大家还有什么要补充的吗？呃，主编，我有一个想法。你说，那天在费氏大楼外闹事的带头人叫李自立，他是李自强的亲弟弟。据他所说，他被费氏集团辞退是因为看不惯他们强打强拆的行为。但是我去费氏调查了一下。我发现他和他的建筑团队在拆迁之前就被辞退了，所以我怀疑这其中另有隐情。李自立闹事儿是费氏开除员工的维权行为，跟费蒙打人一事无关吧？再说了，现在舆论都站在李氏兄弟这一边。可是记者的职责就是披露真相，将真相告诉大众。如果我们只是一味迎合网友的猜测，只报道他们想要看到的报道，那不就违背我们做新闻的初衷了吗？陈佳兰，你说的这些是你自己的猜测，还是已经找到了确切证据？嗯，这目前只是我的猜测，具体证据我还没找到。那我再补充两句吧。我在采访李自强的过程中，确实也发现了很多疑点，但同样我也没有确凿的证据。而且费事案马上就要开庭，所以我想先看一看庭审的结果再说。不过刚才陈佳兰既然提出了，说明他的新闻敏锐度很不错。不如这样。我们先暂时分开报道这两条新闻，这两件事情之间的关联，就由我跟陈佳兰共同跟进。行，就按你说的办。今天到这儿，散会。可以呀、啊，陈佳兰，连穆老师都主动要跟你搭档，他可是出了名的总行侠，能得到他认可太不容易了。穆老师，我会努力，一定不会辜负你的期待的。我期待你的表现。好。哥，找到陈可辛了，发我定位。
，在哪儿？走，找他去。你们干什么？张小姐你好，不会耽误你太久时间了，只是还有一些江胜豪的问题，想要跟你当面确认一下。没什么好确认的，江胜豪他就是个渣男，他都跟我在一起了，还不愿意跟吴景荣离婚。那晚在公寓的事情，就是你想的那样。取证的时候我已经说得很清楚了，至于其他的，我无可奉告，也请你们以后不要再纠缠我了。张小姐别误会，是这样的。这个江胜豪在庭上一口咬定你做伪证，我们希望找到更多的确凿证据，证明他婚后出轨。这个案子再次开庭的时候，希望你出庭作证，接受法官的询问，这样对案子更有帮助。出庭作证我倒是无所谓，不过我跟江胜豪可是一段很长的故事。抱歉，我能去下洗手间吗先生，后面还有一个洗手间。哎，陈可欣，你老干什么？不，什么情况？对不起，刚才那位女士说好像不认识你们，并向我们俩寻求了帮助。请二位理解，你看不出来我们认识吗？二位想点餐的话，可以去吧台。如果在言语骚扰我们的女性顾客的话，骚扰。等等，老婆，好不容易找着他，结果就这么让他给跑了。什么叫跑了？我们是正常询问，又不是抓捕犯人。可问着什么了呀？一点收获都没有。不，我们很有收获。什么收获？我们对他只是进行了正常的询问，他却跑了。逃避本身就是一种暴露，因为他知道一些事情，不想让我们知道，而且和案件本身紧密相连。不过再想找到他，可就难了。放心，有我呢。嘉兰，他们又喝咖啡，不会自己来接，非得你。我看大家都挺忙的，我就是顺便。穆老师眼里有过谁啊？照样被他打下了，就是蛋糕做的丑了点，我直接扔垃圾桶了。我也是，一口没吃。你说，他那天吃饭提前走了，是不是去找穆老师了？肯定啊，你看他那天着急的样子。别人送你们东西不喜欢扔掉是你们的自由。但背后嚼人蛇根我可看不惯啊！好像有一个稿子还没弄好呢。哦，对对对，你呀，没事儿，谢谢飘飘姐，去了。嘉兰要做什么？哪怕他把家里当垃圾场，我也要忍住。
刚才收住了，你瞎溜达什么呢？起开！记住，要笑。谢谢啊。呃，陈佳兰，我有个事儿。有什么事儿明天再说。看不出来我心情不好吗？啊，看出来了，看出来了。心情不好是要发泄出来的，我正在发泄。我有个办法，能让你一分钟之内心情好转。哇，哇，怎么这么冷啊？啊？啊？我这个施工是冬天，下出来多穿点。你不用了。嗯，行，谢谢啊。哎呀，啊，嗯，谢谢。嗯，好好吃啊！你们要不要尝一尝？嗯，我抗糖，不吃甜的。你这人是不是特别爱装啊？我怎么了？幼稚。蛋糕你也吃了，有个事儿呢。哎，我先问你啊，你哪来的装备？跟你有什么关系？我就问问你不行吗？你居然还敢来！今天我让你有去无回。我看你会武武功。所以我就特意去买了一个，没事学学防身。武功，哎，我看你比划那两下，你是照着跆拳道视频练的吧？而且我学的不是武功，我学的是 MMA， 你要试试吗？不用，反正我都分不清。我说你啊，你一天到，你一天到晚，打打杀杀的像什么样子？不是你看你平时人模人样的，你怎么这么斯文败类呀、啊？我要是斯文败类，我也请你吃蛋糕，蛋糕你也吃了。你别说这个蛋糕了，就是因为这个蛋糕，我辛辛苦苦给他们做的，然后我做了那么久，他们居然说丑。他们说的好像也没错。何正玉，你就是因为这个生气了。他们叫我请吃饭，我也请了。我我能当上记者，也是因为我自己努力得来的。我不过是饭局上我早走了一会儿，他们有必要说三道四吗？饭局早走了，还不是因为耗子，就是江胜航，他叫我走的。哎，你跟江胜航很熟啊？停。你别想要从我这儿得到任何八卦信息，无可奉告。行，行，我不问。哎呀，我们刚刚说到哪儿了？接着说。啊，职场。职场是一个小型社会，不做无效社交，但是不等于不社交，还是需要维持必要的人际关系，是不是就想说这些？道理你不是都懂？道理我确实都懂，可是耗子是我最好的朋友，他确实比那些无效社交更重要啊。没想到你这个人还挺有原则。那当然。这里。嗯。奶油。我兜里有手帕，你可以擦一下。那么麻烦？你你你干嘛呢？这这是我的外套，我兜里有手帕，你可以拿手帕擦的。嗯，对不起，对不起，对不起啊，对不起，我我这就给你擦，给你擦，我给你擦，别别别。行，等不着，不重要了。现在时间来不及了，我跟你说。没关系的。不对，我带不回你的衣服啊。
そうかそうか。他人是真的，我衣服上的每一块污渍都能证明。明天再洗吧。啊！白白浪费了一晚上。明天一定要把这事儿搞。他到底想要拜托我什么事儿啊？嗯主编，您找我。费氏集团两个小时之后开新闻发布会，到时候何正玉作为代理律师也会参加。牧师明临时有别的事儿，这样你跟刘达先跟一下。费氏的代理律师是何正玉。嗯，你认识？呃，不不，我马上就去。嗯，难道他是因为费氏的案子才搬到那里的？我坚信法律的存在，为了维护正义。你到底是为了非常公平？所以这一次我一定会不遗余力的帮我的委托人讨回公道。各位，我坚信法律的存在是为了维护正义，所以我这次会不遗余力地为我的委托人讨回公道。何律师，您不担心这次审判的结果会打破您向来没有败诉的光荣记录吗？我这个人从来不做没有把握的事情，也不打没有胜算的官司，所以这一次，我依然会赢。所以现在你已经掌握足够翻盘的证据了吗？何正玉，何正玉，费氏集团强拆打人是公认的事实。你身为律师，居然公然帮助恶人辩护，你还有没有良心啊？李先生，这里是公共场合，我劝你注意你的言辞，否则的话，我可以告你诽谤。来，来，大家都看一看，这是我哥的验伤鉴定报告，白纸黑字写的清清楚楚，十级伤残。李先生，这里不是法庭，如果你有证据的话。等到庭审的时候，如果你再扰乱我们发布会的秩序，我就叫保安。你叫啊，反正我们兄弟身正不怕影子斜。保安，别碰我！别碰我！你没事吧？你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你这么做，你会遭报应的。首先，法律是讲究证据的，而不是因果报应。其次，你刚才所说的话，在场的人都听见了，我随时可以起诉你。何正玉，律师，我想问您一个问题。请问，何律师是律师界的不败神话。
，维护当事人的合法权益无可厚非。可是据我了解，你的所有客户都是非富即贵。何律师追求的到底是公平正义的胜利，还是有钱客户的胜利呢？你这个问题问得非常好。我从业多年以来，你是第一个提问这样问题的记者。我的回答是，都不是。正义在每个人心中的定位都不同，胜利也是没有统一的标准。我身为一个律师，我可以做的就是维护法律所界定的正义。你身为一个记者，我可以提醒你，刚才你那一番带有主观意图的采访。难道不是违反客观中立的采访精神？采访精神是客观中立。作为一个人，应该有为弱者发声的觉悟。你觉得呢，何律师？我们这里是费时的新闻发布会，不是十佳青年的评选。你所说的，不在讨论范围之内。蛋糕，甜食可以刺激多巴胺，有助于心情愉悦。四个月前的我又不认识你，我替他给你道个歉。何正月，这两天有点反常啊，我怎么觉得你像变了个人似的？嗯，是吗？哎，没有吧？昨天请我吃蛋糕。今天又卑微的替四个月前的你道歉，然后又拿了蛋糕。事出反常必有妖，你昨天晚上还要我答应你一个要求，说你想干嘛？你该不会还打着季荣和盛豪的主意想要拆散他们吧？我告诉你没门儿！拆散我不是那个意思。你什么意思都跟我没关系，都没有用。何正玉，你该不会是因为打了费氏的案子？所以才身败名裂的吧？可不可以不要用“身败名裂”这个词儿？我确实因为输了官司，所以才搬到这儿。但并不是因为你说的那件，你说的那件，我打赢了。你果然收了黑心钱。陈佳兰，我不怀疑你有正义感，但是你用错地方了。李自强的伤我们都看到了，伤检报告也是医院写的，这还有假吗？李自强的伤，大家是看到了。但是谁又看到费氏集团的人动手打人了？你是律师，我说不过你，但不代表你说的是对的。你可以不相信我，但你应该相信法律，相信法官吧。嗯。你这个是结果。不是证据，你还想要什么证据啊？在我的世界里，这件事还没有下定论，我自己会查清楚。陈佳兰，你别跟着我，不想看见你。
我问你，你知不知道李氏兄弟在哪？你要干嘛？我问你知不知道？什么求人太多？要不是为了之后让你帮我越吉荣，我才不会忍你。我刚想了一下，你明天可以去问我。我的意思是，四个月前的我，我记得那天我去了。是什么呀？话说一半，砒霜拌饭。你是 e n e o s 那个小记者？你怎么知道的？为什么跟踪我？谁跟踪你了？我是过来喝咖啡的。陈记者，我有公务在身，你要玩的话，去别处玩，别妨碍我。我也有公务在身，你也不要妨碍我。公务？你也是来找李自立的？你怎么知道我在这儿？是你自己告诉我的。算了，我要去采访了，不要妨碍我。回来。你要干嘛？明访还是暗访？明访，你这一身打扮太儿戏；暗访，又太过于扎眼。那你有什么别的主意？一会儿你就跟着我，正常的坐到后面。记住，你不是演员，别刻意涉及这些情节。两杯特调，一个果盘，谢谢。李自立，你得让你哥把嘴闭。您的咖啡。这个被告律师啊，可不好对付。要是出事了，咱们都得完蛋。你放心，我哥这个人老实的很，我已经嘱咐过他。那我那钱，什么钱？哎，李自立，你不能过河拆桥吧？我可没你哥那么好糊弄啊！这你别误会了啊！等官司赢了，赔偿款一到手，一分钱也少不了你的。嘿，你小子啊，真够孙子的，自残这一招你能想得出来？我这叫舍不得孩子套不住狼，不断掉胳膊拿不着钱，我这是在帮我哥。对不起啊，刚才差点暴露了。李自强的司法鉴定报告出来了，同一个地方短时间内两次骨折，很可能是原告方为了诬陷费氏集团，自己对自己进行了二次伤害。显然，这并非费氏集团所为。记者要表达的是事实，而不是情绪，别总显得这么业余。再见。啊！没买单呐，大哥。服务员，怎怎怎么怎么付款呀、啊？刚请了冤枉单，现在又下雨了，又得花钱叫车。
，上车。啊，谢谢。嗯嗯，谢谢啊。在哪儿？呃，公司。啊，你你有。嗯，那个，谢谢你啊。我以前一直以为眼见为实，耳听为虚，但是没想到通过这次费氏的案子，原来眼见也不一定为实。哎，我听说你打官司从来没输过，你是怎么做的？因为我有脑子。送我回来。想多了，外面那么大雨，换做是任何一个人，我都会送。如果以后的你知道现在的你有多讨厌，你会后悔吗？你什么意思？没什么意思。再见。何正玉，你在这儿干嘛？穆老师，何律师送我回来的。你们俩怎么会在一起？穆大记者，什么时候变成虞姬了？这么八卦。你现在是费蒙的代理律师，身份太敏感。加兰作为我的同事，我有必要提醒他，小心别被人利用。确实应该提醒。你们 Enews 员工的业务水平有待提高。何正玉，我影响不了新闻的公正性，能影响他的只有你们报道新闻的真实性。头号都淋湿了，擦一擦，小心别感冒了。谢谢穆老师。走吧，上去。好。哦，对了，穆老师，我找到李自立了，我还录了一些视频。我看看。你是因为要那个小鸡？我这叫什么？自己对自己进行了二次伤害。哦，一六四，又来了。不至于吧，哥，玩个游戏干嘛这么虚实结合的？我的记忆又更新了。哥，记忆更新这梗你是过不去了呀？你怎么就不信呢？信信信信信，你是老大，你说什么我都信。哎，你还记不记得李自强碰瓷费氏的那件案子？记得啊。他那意见报告是我调查的呢。这个李自立因为在建筑项目里偷工减料被开除，费蒙给了咱们证据。我为了确保万无一失，亲自去查了李自立，结果居然查出他在费氏集团勾结内鬼，一起搞费氏。不是，这案子咱们都打赢了吗？还提他干嘛呀？我现在新的记忆告诉我，我查李自立的时候，陈家兰也在。这么快。他更喜欢你们俩谁？四个月前的你还是现在的你？嗯，喜欢就算了，我现在都不确定，他更加讨厌哪一个？投你一票，滚！哎，你和现在关系紧张成这样，他更加不会帮我约齐荣了。病情又严重了呀？为什么改变的记忆里都有陈佳兰？是有什么规律吗？先打游戏，不能坑队友啊！大招，等一下 ，CD 马马上，上上上上上上上上上。陈佳兰，陈佳兰。陈佳兰，他不会是故意不回来的吧？果然晚回来还是明智的，就不用看到那个讨厌鬼了，耳根子清净喽。
。陈夏兰，我求婚成功了，出来吃饭。求婚成功。陈佳兰，你鬼鬼祟祟站在外边干嘛？还不进来？啊啊！我真的是你啊，吴老师。吴吴老师？什么老师不老实？你别在那儿装小啊！你叫我陈荣就好了，你快坐。啊，好。突然约你过来，没打扰你工作吧？嗯，没有没有，我午休过来的。你。你比电视上好看多了，谢谢。嗨，你猜怎么着？我老婆。瞧把你能的，这么大个钻戒，江胜豪，你下血本了呀？当然了，这是我必须表达的心意啊。佳兰，我经常听胜豪提起你，我还看过你的现场报道，我还在想。这么瘦的一个女孩，居然有那么大的能量，我觉得你很酷。你真的这么觉得吗？嗯，当然了。我知道女孩跑新闻很辛苦的，很不容易。我真的很佩服你。没有，不辛苦，不辛苦。哎，说的都不好意思了。你们女孩子真神奇，刚见面一分钟就认识了好几年似的。关你什么事儿啊，金荣？盛豪他要是欺负你，你告诉我，我保护你。我这个人能文能武。好，那以后你就是我的娘家人。得，你们是一家人，我是外人。那我走。哎，你别走，你走是谁买单啊？看，我还是有点用的吧。那我继续发光发热了。嗯。对了，吉荣，嗯，我有一个小小的要求。就是我闺蜜是你的铁粉，你能给我一张签名照吗？没问题，到时候让盛豪给你。谢谢。吉荣，烫烫不烫？不烫。今天见了浩子的未婚妻，她一定会是这个世界上最幸福的新娘。幸福，噩梦差不多。陈佳兰，你就是故意不回来的。订了婚也能悔婚，我就不信治不了你，陈佳兰。下次就是你求我了。左手低点还是右手低点？你也来我看一眼。我简直是一个黑手。
在世界尽。